es ist wieder mal so weit. Es gibt ein Review. <lacht> schon lange nicht mehr passiert. Äh, die einen haben es vielleicht schon gesehen. Gehabt. Ich habe mal ein Review über einen billigen Aldi Skate gemacht. Oder ein Vergleich zwischen einem Skate mit vier Rädern und einem mit drei Rädern. Äh, die Videos sind mega gut angekommen. Ähm, ich habe jetzt wirklich länger kein Review mehr gemacht, aber ich habe gedacht, es ist wieder mal an der Zeit. Das mal für etwas ganz Spezielles. Und zwar habe ich mir ein Power Slide Skate bestellt. Und zwar ein Offroad Skate. <lacht> ist das nicht geil? Und zwar ähm, haben wir hier zweimal 150 mm Pneu. Redli. Ja, die müssen wir nachher pumpen. Ähm, oben dran haben wir einen Next Schale Skate. Den gibt es auch mit anderen Frames natürlich, aber da eben im Combo mit dem Offroad Skate. Äh, ich habe euch gefragt, was ich alles soll testen soll. Das heisst, in diesen Testvideos mache ich die Tests für euch. <lacht> ja, damit würde ich sagen, legen wir doch gerade los. Eben schnell Pneu pumpen und dann gehen wir gerade zum ersten Test, nämlich kann man mit so einem auch einen asphaltierten Bumptrack fahren? Let's go! Nachdem ich die Pneu mit rund 90 PSI Druck gepumpt habe, habe ich ein paar Runden auf dem asphaltierten Bumptrack in Olten gemacht. Direkt aufgefallen ist mir, dass es im Vergleich zu herkömmlichen Wheels massiv mehr klebt. Es braucht also viel mehr Energie, um die Geschwindigkeit aufzubauen und die auch zu halten. Funktionieren würde es, aber der Spassfaktor im Vergleich zu normalen Wheels ist viel geringer. Es ist einfach extrem anstrengend. Links sieht man mich mit 3x110 mm Gummi-Wheels und rechts 2x150 mm Pneus. Zum schauen, ob es auf einem weicheren Untergrund klappt, bin ich zum Dirt Park gefahren. Dort habe ich nochmal alle Pneus gut aufgepumpt und habe mich angelegt. Das war übrigens auch etwas vom mühsamsten bei all meinen Tests. Gewesen. Zum alles ready zu machen, habe ich jeweils rund 8 Minuten gebraucht. Auf der Chicken Line für Kinder habe ich meine ersten Runden gemacht. Das verhebt auf jeden Fall viel besser als auf Asphalt. Klar ist es immer noch super anstrengend, aber es macht richtig Bock. Ich habe dann noch die grösseren Jumps ausprobiert, da braucht es dann aber gerade noch mal massiv mehr Mut. Ich denke, wenn man das regelmäßig trainiert, ist noch viel mehr drin. <lacht> Die nächste Frage, die ich nachgegangen bin, war, ob man in einem Bikepark fahren kann. Die Antwort ist ja, aber es kommt extrem auf den Park drauf an. Abfahrten mit viel Wurzeln oder extrem steilen Stellen sind praktisch unmöglich. Ich empfehle einen Park zu suchen, der nicht zu gross ist und Parkschicklichkeitselemente drin hat. Einfach so auf den Berg rauf und den Trail durchfahren ist in meinen Augen zu schwer. Nur schon aus dem Grund, dass man keine Bremse hat. Zwei weitere Fragen waren, ob man damit grinden und Stegen fahren kann. Groove Grinds wird zum Beispiel 50-50, wäre theoretisch möglich. Ich würde da aber eher ein Aggressive Inline Skate empfehlen, wo man dann auch eine Soul Plate hat. Stegen fahren ist definitiv nicht zu empfehlen mit einem Offroad, der nur zwei Rädchen hat. Auf den ersten Blick sieht es noch machbar aus, aber wenn man dann in Slow Mo schaut, sieht man, wo das Problem liegt. Was definitiv am einfachsten ist und am meisten Sinn macht, ist, dass man mit Offroad Skates auf den Wald wegfährt. Nimmt man dazu noch ein paar Stück, fällt einem das noch leichter. Mit genug Führerlehnen und in den Knie bleiben sind auch kleine Abfahrten kein Problem. Die 
für etwas mehr Abwechslung kann man auch gut ein paar Übungen im Vita-Parcours machen. Zum Schluss möchte ich noch gerne ein paar Worte über den Inline Skate selber loswerden. Ich habe es aufpumpen wirklich mühsam gefunden. Es ist auch wirklich fummelig mit dem Ventil, das du dort hast und dann musst du die Pumpe anbringen. Das hat mir wirklich nicht so gefallen. Ich weiß aber auch nicht, wie man das besser lösen könnte. Das war auf jeden Fall etwas vom Mühsamsten. Gewesen. Auch nicht so cool habe ich den Liner gefunden. Das ist aber mein eigenes Ding. Ich habe einen breiten Fuß und wirklich immer wieder Probleme mit Liners. Ähm, den Innenschuh, den Original, kann man in den Backofen tun. Kann ihn auch Hitze formen. So. Äh, hat bei mir leider wirklich gar nicht funktioniert. So wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann habe ich am Schluss einen Rollerblade Liner rein, der viel, viel dünner ist. Und mit dem hat es richtig Spass gemacht. Ich konnte auch viel, viel länger dann fahren, können, ohne dass mir die Füße wehtun. Ansonsten eben wirklich ein mega lässiger Skate, wenn man so etwas machen möchte machen. Jetzt, wenn du sagst, du willst einfach ein bisschen im Wald rumfahren, so wie wir es im Schluss des Videos gesehen haben, vielleicht mit Stöcken auf Ausdauer üben oder trainieren halt so, äh, dann lohnt sich der Skate auf jeden Fall mit 2x150 mm. Wenn du jetzt aber eher sagst, okay, du möchtest lieber auch mal in einen Dirtpark oder in einen Bikepark ein bisschen Tricks üben, ein bisschen äh, enge Turns zu machen, wenn du ja, so ein bisschen kreativer möchtest fahren möchtest, dann würde ich dir wirklich empfehlen, das nächste Modell zu nehmen mit dem Frame, wo 3 x 150 mm hat. Du bist einfach wirklich noch einiges wendiger damit. Genau, das wäre so abschließend meine Empfehlung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du darfst gerne ein Like da lassen, du darfst gerne meinen Kanal abonnieren, du darfst gerne einen Kommentar schreiben natürlich. Über das freue ich mich immer. Vielleicht auch mit einem anderen Skate, wo du gerne in einem Review wirst sehen. Alright, danke vielmals fürs Schauen und gute Woche. Peace out.